。王天一昨天意外输给小王之后，憋了一肚子火，一晚上都没睡觉。今天呢，李少庚不慎撞到枪口上了。王天一一个辗转腾挪，巧妙顿挫，妙吃一子。我们来看这边精彩实战。王天一第一招就少走了一个他少有的当头炮，看来这盘棋啊志在必得。黑棋上马，红的上马，黑的出车，红的出车。哎，面对第一人，黑棋呢也是不怂，来了一个巨头平步马，把挺兵的权利就交给红旗了。红旗呢，虽然说要搏杀，他并没有选择进七兵，他还是走了一个稳健的三兵。黑棋三卒，红旗跳边马，这都摆出了要走这个五七三的样子了。黑棋出边卒，红旗就来了。平炮，平炮之后，那黑棋肯定是要上马封车，红旗呢，再高一手横车。黑棋走到这儿，招法很多，补三项，补七项，继续充足，高居足林。实战呢是选择了居一进三，也是比较稳健。红棋呢平居战内，黑棋呢再补一手象。红棋呢就进居，给你打个骚扰电话，抓一下你的这个炮。黑棋呢平一手炮。红旗再走一手炮七退一，避开你这个马彩边兵的这个先手。黑棋呢高炮，两个作用，一个呢防止你进局，压制黑棋的空间；再一个呢随时准备闪击，跟你腰对。红旗呢主动把中炮拆开，准备调整阵型。你这个拍一将军抽不到我局，有兄弟保着呢。黑棋也不着急，先补后中路，试着狙呢。红旗呢。把车退回来，黑棋呢，在马彩边兵，把这个小马呢标进来，红旗补一手象，黑棋呢再冲边卒，打通足林线，补通那个边车，红旗呢高车巡河，来一手停车问路，那黑棋呢就选择了平炮，跟他腰对，红旗并没有主动腰对，而是啊来一个乾坤大挪移，把炮啊平过来。让你主动交换，你不可能把车退回去啊！这样呢，你交换了之后，我呢多上一手马，以后呢，你这个炮还处于一个险地，容易啊受到人家这个兵七进一的兵三进一的这种攻击。那黑棋呢，先把这个炮啊闪开，红旗平过来，标住他的这个七路线，黑棋呢把车平过来。红旗呢，在这里走个过门，把这个炮啊又甩过来了，先打一下你的马。你这个马，你总不好意思回去啊，进又进不来。那他选择了一手平炮保住。哎，这时候啊，红旗在过兵，送兵，黑棋吃掉。嗯，那你现在相当于是一个炮保着两个马呢。那红旗呢，把这个小马打掉。黑棋呢也只能吃掉，红旗呢再把这个打掉，这样呢红旗啊就多吃了一个子，但是呢黑棋有手段平过来，平过来之后下一招进去一捉，你这个炮就死了，你高起来给你吃掉了。现在这个黑棋虽然少个子，但是呢五毒俱全，五个卒都在，多卒，最关键的炮位非常尴尬。红旗呢，就赶快来一手回马。回马之后，黑棋呢是选择了一手平炮，那这招棋啊就错过机会了。黑棋在这里有一步妙手，什么妙手呢？这招妙手走出来，红旗啊就没有任何便宜可言了。这盘棋大概率啊就要和棋了。不知道大家能不能看得出来？我们在这里停顿一下，一步非常非常精妙的手段。黑棋有一步什么手段呢？就是啊，知势。这是什么意思呢？我以后再抓你，你这个马跳上来，我这有个打串这进去抓炮，呃，完可以先打你的车，给你车走开，再抓马，再抓炮，这样啊，黑棋啊可以先击后取，把这个士子找回来，找回来之后
那黑棋呢，这现在还多足，你红棋啊就没有任何便宜可言了。实战呢，那黑棋也没有走出来这招杨氏，他是选择了平边平边它是什么意思呢？准备啊以后啊把这兵啊给你干完。你虽然说多个子，但你没兵了。红棋呢，选择了来对中兵，用这个炮掩护着这个边兵。那黑棋呢就进居，捉一下这个马，红棋呢，小马跳上去，再退回来，捉一下炮，他再把炮退回来，那他呢先把这个吃掉，那他只能吃，然后啊再把这个兵干掉，吃着马呢，他再把马退回来。退回来之后，黑棋开炮。嗯，本来红旗有这三个兵，现在转眼间兵没光了。你虽然说多个子，但是黑棋呢还四个卒呢，双方啊还是有漫长的战斗。红旗进马踩炮，这个时候啊，黑棋无论如何应该跑了一炮退一步，看住这个卧槽。他呢选择了平炮，收放视角，这被人家连续抢先，进马。又一踩，他选择了平车过来。那红旗呢，并不跟他交换，选择底下来一将。他出来，出来之后红旗平炮。那这万万不能让他晨炮一将啊！晨炮一将，你要是一落象，一杀中士，那就不用来了。你要是将一军老将上来，他再把车甩过来，那这棋都受不了了。所以说呢，他平过来，将这个炮拦住，拦住之后，红旗呢选择了一手平炮到视角，这个平炮到视角啊，又给了黑棋机会，黑棋呢可惜啊又没抓住，黑棋呢这个时候啊他应该平炮过来打一下马，打一下你的小马，你这个小马一退，我再给你来一将，这样呢不管你补哪个士，我就有一个呀。停过来捉双，逼着让你交换，这样你踩了，我再给你试了，给你对掉一个子，把这个恶马呢给你对掉。那这个棋呢，应该说金马炮对这个巨炮四个卒，这棋呢还是可以守合的。他并没有选择这个平炮打马，他选择了平车过来摁住这个小马。哎，平局各种小马呀，还不如下底炮来一将呢。那人家补一手士，你肯定不好意思打过来，让人家打过来呀。这一将可就要了命啊。他选择来一手退车，退车之后，以后呢想控那个马。那红旗呢退车，捉一下这个炮。黑棋呢又把炮平过来，摁住这个小马，但是没有用，小马照样飙出来了。你现在狙炮反而受到牵制，下一手啊，又要踩你的这个卒了。你高狙，人家还有一个回马，那这个棋呢就非常尴尬了。黑棋呢选择了一手进卒，那红棋呢就把马跳上去了。黑棋退炮，红棋呢先走个过门，平炮又要下底给你来一下。那黑棋呢，在这里啊，选择了一手落象，红旗进居，先绊住这个炮，以后呢，进马来踩，你就难受了。黑棋呢，赶快选择退炮打马，给车留个位置。哎，那红旗呢，也是顺势跳进去，踩你一下，嗯，你过来吃马，我就可以吃你的炮。他选择了退居吃。那他呢？白吃白喝白刀菜，顺手牵羊，再搞你的对象，又踩住你的车，你这个高级了，他又来，他选择了平炮，将他盖住。那红旗可会来了，又来一手回马踩双。那这样呢，黑棋就再丢一子，那实在是无力再战了，也只好投子认父了。